அனைவருக்கும் வணக்கம் ஜெயகவி அகாடமிலேருந்து நான் கவிதா பேசுகிறேன் இப்போ நூல் மற்றும் நூலாசிரியர் அப்படிங்கிற தலைப்பில் வந்து நம்ம சில விஷயங்களை பார்க்கலாம் இப்போ நான் பத்தாம் வகுப்பில் இயல் ஒன்றுலேருந்து ஒன்பது வரைக்கும் இருக்கிற இதை வந்து நான் எடுத்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் இயல் ஒன்று டு ஒன்பதில் இருக்கிற நூல் நூலாசிரியர் பெயர்களை வந்து கொடுத்துருக்கேன் நூல் வெளி அப்படிங்கிறதுல கொடுத்த நூல்களை பற்றி நான் கொடுக்கல இருக்கிறத வந்து அளவாக எடுத்து கொடுத்துருக்கேன் நூல் வெளி அப்படிங்கிறது வந்து தனியாக தொகுத்து நான் ஒரு வீடியோவாக கொடுக்குறேன் சரிங்களா அதில் நே மேலும் வந்து அந்த ஆசிரியர் வந்து சிலதெல்லாம் வந்து சில விஷயங்கள் சொல்லியிருப்பாங்க கட்டத்தில் கொடுத்துருப்பாங்க அதெல்லாம் இல்லாமல் வெறும் நூலும் நூலாசிரியர் மட்டும் தொகுத்து கொடுத்துருக்கேன் அதெல்லாம் தனித்தனியாக இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நூல் மற்றும் நூலாசிரியர்கள் இந்த பாடப்பகுதியும் அறிவை விரிவிசை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பகுதியில் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு நூல் பின்னால் பார்த்திங்கன்னா புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த பகுதிக்கு போனீங்கன்னா அங்கே அறிவை விரிவிசைன்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு இயலுக்கு பின்னால் ஒரு மூணு பேர் மூணு பேர் கொடுத்து கொடுத்துருப்பாங்க அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா டெட் எக்ஸாமில் எது எப்படி கேட்பாங்கன்னே தெரியாது கண்டிப்பாக நீங்கள் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும் படிக்கல ஈஸியாக படிக்கலாம் வாங்க இதுதான் ஜெயக்கவி அகாடமிலேருந்து கவிதா அதனால் ஈஸியாக எப்படி படிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லித்தரேன் வாங்க போகலாம் பாடப்பகுதி அன்னை மொழியே கனிச்சாறு அப்படிங்கிற இதில் இருந்திருக்கு பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார் தமிழ் சொல் வளம் அப்படிங்கிற உரைநடை பகுதி தேவனை பாவானர் திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கியம் அப்படிங்கிற கால்டுவல் எழுதியிருக்காரு இரட்டக மொழிகள் வந்து சந்த கவிமணி தமிழ் இலக்கணார் உரைநடையின் அணி இலக்கணம் வந்து எழில் முதல்வன் குறிஞ்சி பாட்டு கபிலர் குறிஞ்சி மலர் வந்து நான் பார்த்த சாரதி பார்த்தீங்கன்னா குறிஞ்சி பாட்டு வேறு குறிஞ்சி மலர் வேறு பார்த்துக்கோங்க மலையும் புயலும் வா ராமசாமி தொல்காப்பியம் தொல்காப்பியர் தமிழ் இன்பம் ராப்பி சேது பிள்ளை நாட்டுப்பட்டு கட்டுரை மு வரதராசனார் கட்டுரை அப்படின்னா அண்ணா வருவோம் இல்லாட்டி வரதராசனார் வருவோம் மோஸ்ட்லி ரெண்டு பேர் தான் வருவாங்க சரிங்க மரமது மரத்தில் ஏறி என்ற தனிப்பாடல் திருட்டு அது வந்து ஒரு பக்கத்தில் கொடுத்துருப்பாங்க அதுவும் நான் எழுதியிருக்கேன் சுந்தர கவிராசர் அடுத்து நாம் ஏன் தமிழ் கற்க வேண்டும் முனைவர் சேது மணி மணியன் தவறின்றி தமிழ் எழுதுவோம் மா நன்னன் அடுத்தது பச்சை நிழல் உதயசங்கர் திருமந்திரம் திருமூலர் சிலப்பதிகாரம் இளங்கோவடிகள் பின் வருத்தங்கள் தேவக்கோட்டை வா மூர்த்தி ஒன்றே உலகம்னா தனிநாயக அடிகளார் கட் காற்றே வா பாரதியார் முல்லைப்பாட்டு நப்பூதனார் புயலிலே ஒரு தோணி அப்படிங்கிற ஒரு புதினம் பா சிங்காரம் அப்படிங்கிற ஒரு எழுதியிருக்காரு குயில் பாட்டு பாரதியார் அதோ அந்த பறவை போல சா முகமது அலி உலகின் மிகச்சிறிய தவளை எஸ் ராமகிருஷ்ணன் கம்பராமாயணம் கம்பர் கலிங்கத்து பரணி செயங்கொண்டா காசி காண்டம் அதிவீர ராம பாண்டியர் மலைப்படுக்கடாம் பெருங்கௌசிகனார் கூத்தராற்றுப்படை மலைப்படுக்கடாம் வந்து கூத்தராற்றுப்படை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது கோபாலபுரத்து மக்கள் கி ராஜநாராயணன் திருக்குறள் தெளிவுரை வந்து வ உ சிதம்பரனார் சிறுவர் நாடோடி கதைகள் கி ராஜநாராயணன் இப்போ ராஜநாராயணன் எவ்வளோ எழுதியிருக்காருன்னு பாருங்கள் அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் அது நிறைய பேர் வந்து ஒரே இது வந்து ரெண்டு மூணு இதில் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ பெருஞ்சித்தினார் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மூணு இல்லை ச வகுப்பில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதெல்லாம் ஒன்றா தொகுத்து எடுத்து வச்சு படிச்சுக்கணும் ஓகேங்களா அடுத்தது ஆறாம் திணை மருத்துவர் பு சிவராமன் பெருமாள் திருமொழி அவன் நாலாயிரம் திவ்ய பிரித்தம் ரெண்டுமே வந்து குலசேகர் ஆழ்வார் எழுதியிருக்காரு பரிபாடல் கிரந்தையார் கீரந்தையார் முக புத்தக வலையினிலே அவன் டே ட்ரிபோரா பர்னாந்த் அப்படி இலங்கை தமிழ் கவிஞர் டெபோரா பர்னாந்த் அப்படிங்கிற இலங்கை தமிழ் கவிஞர் எழுதியிருக்காரு அது பஞ்சபூதங்களின் அறிவியல் கதைகள் நீலாமணி அன்றாட வாழ்வில் அறிவியல் சா தமிழ் செல்வன் காலம் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் நீதி வெண் நீதி வெண்பா கா பா செய்தகு தம்பி பாவலர் திருவிளையாடற் புராணம் பரஞ்சோதி முனிவர் புதிய நம்பிக்கை கமலாலயன் சிறந்த சிறுகுதை பதிமூன்று தமிழில் வள்ளிக்கண்ணன் குட்டி தமிழில் எழுதியிருக்காரு வள்ளிக்கண்ணன் குட்டி இளவரசன் தமிழில் வந்து வே ஸ்ரீராம் அப்படிங்கிற எழுதியிருக்காரு ஆசிரியரின் டைரி அப்படின்னா தமிழில் எம்பி அகிலா அப்படிங்கிற எழுதியிருக்காங்க பூ தொடுத்தல் உமா மகேஸ்வரி முத்துக்குமாரசாமி பிள்ளை தமிழ் வந்து குமர குருபரர் பாய்ச்சல்னா சா கந்தசாமி தேன் மலை சுரதா திருக்குறள் நீதி இலக்கியம் காத்தா திருநாவுக்கரசு நாட்டார் கலைகள்னா ஆ கா பெருமாள் சி 
சிற்றக்கல் ஒளி அப்படின்னா மா போ சிவஞானம் ஏ புதிதா கூப்பா ராஜகோபாலன் மெய் கீர்த்தி இரண்டாம் ராசராஜ சோழன் என் கதை நாமக்கல் கவிஞர் வே ராமலிங்கம் வேறுக்கு நீர் ராஜம் கிருஷ்ணன் நாட்காலிக்காரர் நா முத்துசாமி ஞானம் தி சே தி சோ வேணுகோபாலன் காலக்கணிதம் கண்ணதாசன் அறமும் அரசியலும் மு வரதராஜனார் அபி கதைகள் அபி எண்ணங்கள் எம் எஸ் உதயமூர்த்தி ஜெயகாந்தம் நினைவு இதழ் அப்படிங்கிற ஒரு நினைவு இதழ் அப்படிங்கிற ஜெயகாந்தம் பற்றி ஜெயகாந்தனை பற்றி சொல்கிறாங்க சித்தாளு அப்படின்னா நாகூர் ரூமி தேம்பாவணி வீரமா முனிவர் ஒருவன் இருக்கின்றான் கு அழகிரிசாமி யானை சவாரி பாவண்ணன் கல் மரம் திலகவதி அற அற்றை திங்கள் அந்நிலவில் நா முருகேச பாண்டியன் தமிழ்தாய் வாழ்த்து வந்து நம்ம புக்குக்கு முன்னால் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதையும் சேர்த்து எழுதியிருக்கேன் தமிழ்தாய் வாழ்த்து வந்து மனோன்மணியம் அப்படிங்கிற நூலில் பே சுந்தரனார் அப்படிங்கிற எழுதியிருக்காரு தேசிய கீதம் வந்து ரவீந்திரநாத் தாகூர் இப்போ இவ்வளோ எழுபத்தி நாலு பேர் எழுபத்தி நாலு புக்கு வந்து வருது இது இல்லாமல் நூல் வெளி அப்படிங்கிறதுல அந்த நூ யாரார் அப்படிங்கிறது ஆசிரியர் பேர் வந்து தனியாக நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஈஸியாக படிக்கலாம் வாங்க ஜெயக்கவி அகாடமியின் கவிதா நன்றி வ